উইনার্ড অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা পানি অধ্যায়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সলিউশন করব তো প্রশ্নটি হচ্ছে খরো পানিতে সাবানের অপচয়ের কারণ কি বা খরো পানিতে যে সাবানের অপচয় হয় আমরা জেনেছিলাম তার মূলত কারণটা কি সেটি নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব তো তার আগে একটি কথা বলে নেই এটি যেহেতু পানি অধ্যায়ের উপর সিরিজ টিউটোরিয়াল তোমরা যখনই আমাদের ক্লাসগুলো ফলো করবে তখন অবশ্যই ধারাবাহিক পর্ব অনুসারে ক্লাসগুলো ফলো করার চেষ্টা করবে তো চলো আমরা এবার জেনে নেই তো আমরা জানি যে খরো পানিতে নর্মালি ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম এলুমিনিয়াম আয়রন ধাতুর বাইকার্বোনেট সালফেট অথবা ক্লোরাইড জাতীয় লবণগুলো দ্রবীত থাকে তো সেগুলোই মূলত সাবানের সহিত বিক্রিয়া করে তো সাবান নর্মালি মৃদু পানিতে দ্রবণীয় কিন্তু খরো পানিতে এই যে লবণগুলো থাকার কারণে সেগুলো সাবানের সঙ্গে বিক্রিয়া করে আর একটা অদ্রাব্য অধক্ষেপ তৈরি করে যেটা পানি হতে পৃথক হয়ে যায় ফলে সাবান তার কাজ সাবান সেখানে ফেনা উৎপন্ন করতে পারে না তো চলো বিষয়টা আমরা একটু ক্লিয়ার হয়ে নিই সাবানের সঙ্গে আমরা জানি সোডিয়াম স্টিয়ারেট তো সেটি হচ্ছে সি সেভেন্টিন এইচ থার্টি ফাইভ সি ডবল ও এনএ এটা হচ্ছে আমাদের সাবান বা সোডিয়াম স্টিয়ারিট এটা হচ্ছে আমাদের সাবান তো এই সাবানটা যখন আমরা খ পানিতে দিই খরো পানিতে তো সাপোজ ধরে নাও খরো পানিতে ক্যালসিয়াম বাই কার্বোনেট লবণ আছে তাহলে খরো পানিতে নর্মালি যদি এই লবণটা না থাকতো তাহলে সাবান পানির সঙ্গে মিশে পানিতে ফেনা উৎপন্ন করতো তো এই যে সোডিয়াম স্টিয়ারেট এটা খরো পানিতে অবস্থিত ক্যালসিয়াম বাই কার্বোনেটের সঙ্গে বিক্রিয়া করবে করে দেখো সি সেভেন্টিন এইচ থার্টি ফাইভ সি ডবল ও এর সঙ্গে ক্যালসিয়াম একটা ক্যালসিয়ামের স্টিয়ারেট তৈরি করবে খরো পানিতে অবস্থিত ক্যালসিয়াম লবণের ক্যালসিয়াম আয়নটা এই স্টিয়ারেট পাটের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্যালসিয়াম স্টিয়ারেট তৈরি করবে যেটা আর পরবর্তীতে এই সোডিয়াম আর এই কার্বোনেট মিলে তৈরি হবে সোডিয়াম বাই কার্বোনেট তো দেখো নর্মালি আমাদের সাবান পানিতে দ্রবীত হয়ে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু পানির মধ্যে ক্যালসিয়াম বাই কার্বোনেট জাতীয় লবণটা থাকার কারণে সেই ক্যালসিয়াম আয়নটা সাবানের দ্রবীত অংশটাকে নিয়ে একটা অদ্রাব্য অদ্রাব্য অধক্ষেপ তৈরি করে যেটা এই যে এটা ক্যালসিয়াম স্টিয়ারেটটা একটা অদ্রাব্য অধক্ষেপ যেটা পানি হতে পৃথক হয়ে যায় ফলে সাবান পানিতে গিয়ে আর কোনো কাজ করতে পারে না অর্থাৎ সাবান পানিতে গিয়ে আর ফেনা উৎপন্ন করতে পারে না এই ক্যালসিয়াম স্টিয়ারেটের কারণে তো এই ক্যালসিয়াম স্টিয়ারেটকে অদ্রাব্য অধক্ষেপ রূপে তলানি জমায় আমরা শুধুমাত্র যখন সাবান অ্যাপ্লাই করতে থাকি পানির মধ্যে শুধু পানির শুধু সাবানের কি হয় অপচয় হয়ে যায় তো এখানে ক্যালসিয়াম বাই কার্বনের জায়গায় যে কোনো ক্যালসিয়াম সালফেট বা সোডিয়াম এলুমিনিয়াম সরি ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম এলুমিনিয়াম আয়রন ধাতুর বাই কার্বনের সালফেট অথবা ক্লোরাইড জাতীয় যে কোনো একটা লবণ থাকলেও সেটি কিন্তু মূলত সেই ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম এলুমিনিয়াম আয়রন আয়নটি সাবানের সহিত বিক্রিয়া করে সাবানের সঙ্গে বিক্রিয়া করে সাবানের দ্রবীত অংশের পার্টটিকে নিয়ে একটা অদ্রাব্য অধক্ষেপ তৈরি করে সেই অদ্রাব্য অধক্ষেপের কারণেই মূলত সাবান পানিতে ফেনা উৎপন্ন করতে পারে না শুধু সাবানের অপচয় হয়ে যায় তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এটা নাম হচ্ছে সোডিয়াম স্টিয়ারেট এটা হচ্ছে আমাদের সাবানের সংকেত এটা হচ্ছে খরো পানিতে অবস্থিত লবণ এবং এই যে খরো পানিতে অবস্থিত লবণের কারণে ক্যালসিয়াম আয়নটা সাবানের সহিত বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম স্টিয়ারেট নামে একটা অদ্রাব্য অধক্ষেপ তৈরি করে এই অদ্রাব্য অধক্ষেপের কারণে সাবান পানিতে ফেনা উৎপন্ন করতে পারে না সেটি তলানি আকারে নিচে জমা হয় তো আমরা যদি কোনো কারণে পানি হতে এই ক্যালসিয়াম বাই কার্বোনেট জাতীয় লবণটাকে দূর করতে না পারি তাহলে কিন্তু আমাদের সাবানের অপচয় হতেই থাকবে তো আমরা যে কোনোভাবে হোক আমরা কিন্তু এই এই পানির মধ্যে যে খরো পানির মধ্যে যে লবণগুলো আছে সেগুলোকে আমরা দূরীভূত করব তো আমরা আমাদের পরবর্তী টিউটোরিয়াল আলোচনা করব 
যে পানির খরতা দূরীকরণের উপায়গুলো নিয়ে তো এই টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি যে খরো পানিতে সাবান ব্যবহার করার কারণে কেন সহজে ফেনা উৎপন্ন করতে পারে না এই বিষয়টি তো যদি আমাদের এই ক্লাস থেকে তোমরা একটু নতুন কিছু শিখে থাকো তোমরা অবশ্যই তোমাদের ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবে আর এই ক্লাস রিলেটেড যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেটা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিয়ে দিও ধন্যবাদ সবাইকে